Hey guys, uh, so it's a new month, it's a new day and uh, praise to God alone. I hope you're all feeling good today and um, I feel so blessed. God has been with us during all the past months, the 11 months and we have entered into the 12th month successfully by His grace. Um, thank you again for tuning in and uh, before we enter into the word, let me start with uh, a prayer and let us ask the Spirit to lead us. And yes, as I pray, please join with me. Heavenly Father, thank you for this beautiful day and this month you've given us, O oh Lord. Lord, you've been with us in the past months, every single day and every single minute of our lives, O oh Father. You've dealt with us so gracefully and your mercy has carried us through all these days. Lord, thank you for all that. Lord, from the bottom of my heart, of our hearts, we want to thank you, Lord. Lord, lead us through as your servants are going to speak this message, O oh Father. Lord, fill me with your spirit. Let it touch each heart that's watching this message and let it bring a change in their lives as they watch this because it is your word and not mere mortals. O oh Father, let your word touch their hearts, soul and mind and let it bring glory for your name, O oh Father. Lord, let your name alone be glorified in everything that we do. In Jesus' name I ask this prayer. Amen. So today's topic is about you are worth more than you think. This has to be, you know, a very important phrase in our everyday lives because most of the time we tend to fall apart. We tend to feel the weakest. We tend to feel the lowest. We tend to feel that we are the odd one out. So at that time, this phrase should actually hit our hearts you that is me i am worth more than i think and it's not because of who we are but it's because who our god is he is the greatest of all he called us and uh, he says that we are blessed among all of it and uh, to prove that i am here uh, talking to you with all the verses that the spirit gave me uh, just to ensure that his words are true his words are life and when we take those words to our heart and when we start meditating it each day and night and we know that we are not failures, we are not losers, we are more than conquerors. So these words and these verses, you know, I want to share it with you guys today because when I was in such a situation, the Spirit spoke to me uh, through His words and that is what I'm here for. I want to share it with you all because I know there's many out there who are going through such situations or who have gone through or who might go through in the coming days. So hopefully this word will surely touch your hearts and it will create a change for His glory. So the first word I want to talk to you about is uh, Asia 60.22. The word says that the least of you will become a thousand, the smallest a mighty nation. I am the Lord in its time I will do it swiftly so this is a promise this is a promise promise never fails that is when it comes from God himself mere models that we when we give a promise we don't keep it up we fail most of the time so it doesn't really happen that doesn't become a promise but when God says it he never changes because he's a never-changing God he died for us he is alive for us the only reason is because he loved us so much he gave his life as a ransom for us and today the same God who gave his life for us is telling the same word that the least of you will become a thousands like amen I am receiving it if you have received it then say amen because when you say amen you receive that promise as it is though your eyes can't see right now but God tells you in the coming days, you will surely see that and hear that. So receive it with faith and later on you will see it with sight. So I want to talk about one main person from the Bible. And uh, I feel it will make so much sense because certain times we read the Bible, we don't really go in depth of it and we don't really understand certain meaning of it. But then... When you take more time and interest and when the Spirit, when you ask the Spirit to lead you and you start reading the same verse that you heard of 
already uh, read for about uh, five times or ten times but then when the spirit leads you and when you read it that time it makes so much sense you know the meaning is so much deeper and that's how I got these verses so I'm going to talk about the life of Abraham Isaac and Jacob so we all know the story of Abraham and Abraham and Sarah they didn't have a hire so they waited upon the Lord patiently and then Abraham and Sarah bore a son called Isaac at the age of 99 so there was almost 100 years so they waited all along and then what happened that was the first test for Abraham God gave this promise to Abraham that he will increase the descendants of Abraham like the sands of the earth and like the stars of the sky. So imagine the main thing is the sands of the earth. They are like thousands and thousands and thousands. But Abraham never even had one. When God spoke this promise, it was before Isaac was born. So that actually made no sense because Abraham and Sarah, they were past their childbearing age and when God promised this, they actually knew that it made no sense. We are not capable of it. We are not, uh, we are able to have a child at this age. But God told that is anything too hard for the Lord. So Abraham trusted the Lord and it accounted to him as righteousness and faith. So what happened was, later when days passed by, as God promised, God gave them a son. So it all started with that small thing called faith. So when he believed and received the promise with faith, he could see it by sight as the years or days passed by. So it's the same here. So the Lord promised that he would increase Abraham's descendants. So what happened when Isaac was born? So the first promise came to pass that Isaac, that he had a descendant. Abraham had descended and that was Isaac. Alright, so through Isaac, God is able to bless uh, Abraham and Isaac. But what did God do? The second test was he spoke to Abraham saying that he had to give Isaac as a sacrifice to the Lord. So, like, I could literally imagine the situation, the scenario, what would have gone in Abraham's mind. We could see that uh, Abraham and Isaac went to the mountain Moria and there Isaac was supposed to be sacrificed. So when it was about to happen, God told him to stop. So right now at this situation, that is point one. Let us take a stop and let us see the in-depth meaning of it. So Isaac was born. All right. So obviously it is through Isaac that Abraham's descendants was about to be multiplied. But we could see that Isaac was about to be killed by his own father. Well, it didn't happen on purpose, but since God spoke to Abraham, he had to do it. But we could take the same situation over here. By his own father, Isaac was about to be killed. In our day-to-day -day lives, you know, our own parents or our own, you know, siblings or the people closer to us would want to remove us from their lives would want to cut us off cut us off in the sense ignore us or uh, you know uh, make the fool out of us and and they just they just they just like you know totally they don't want us in their lives but for us they would matter uh, the most to us but then it would not be the same for them so many a times we will always be the left out the odd one out and we would feel like there is no one for us when things start to happen you would feel that what's life all about what am I going to do it's my own parents my own brother my own sister she doesn't want me what am I going to do but you know what God tells to you this day he says that you are the one God wants might be not your parents, not your friends or anyone, but God says he wants you. So, then later on, uh, Isaac was not sacrificed and then Isaac started to multiply as God promised. And uh, we could see that uh, in uh, Genesis 12, 7, saying that uh, God promised that he will give Canaan, that is the land of honey and milk, 
to Abraham's descendants. That is obviously Isaac. He was married to Rebekah in Genesis 24. We could see that he was married to Rebekah. And then in Genesis 26, we could read that Isaac was wealthier than King Abimelech of Philistine. So Philistine's king was Abimelech. And obviously kings are supposed to, are meant to be the richest of all. But when Isaac had to be there, God told him to take his family and go and dwell there in the land of Philistine. And what happened? God blessed him more that King Abimelech came and spoke to Isaac saying that he asked him to leave that place and go somewhere else because he started to become wealthier than the king. It is all because God was with Isaac. As God promised Abraham, we could see things are starting to happen. Isaac was multiplying in, uh, in, uh, in every form, in every way of his life because he listened to God. So now the life of Isaac. We could see that Isaac and Rebekah, they didn't have children. Isaac married Rebekah and they didn't have children for so long. Isaac was 40 years and then Rebekah grieved that they didn't have children. And then when they both prayed together, we could see that Isaac and Rebekah, they were blessed with two sons. In Genesis 25, we could see that there was a prophecy that, that was told. It is that two nations are in her womb, that is Rebekah's womb, and they will be separated and the older shall serve the younger. So older shall serve the younger. When we could see that, Ishwa was the firstborn and Jacob was the second one. So Jacob was the second one and obviously he was the smallest. So when what happened was Jacob dwelt in his tents and he was a very mild man, he was a very calm man and Ishwa was a very skillful hunter. One day when you could read, uh, when you read Genesis 25, we could see that Ishwa was very hungry after he finished hunting. He came home and Jacob was preparing the stew. And when Ishwa was very hungry, he asked Jacob to give him some stew. So what Jacob in turn said that, you know, we could see, you know, brothers, you know, the sibling story happening probably in everyone's life. If you have a brother or a sister, uh, you obviously know that you need to exchange something in order to get something, right? And it's it, the same thing happened here, but it was a little bit extreme. Whereas what we could see that Jacob asked for Ishwa's birthright. And... Uh, Ishwa should have been a little bit cautious about this, but then he termed food to be more important than his own birthright, and he sold it to his brother for a, just a cup of stew, right? So later on, we could read that when Isaac was about, he was almost old, and he was about to bless his two children. Isaac actually loved Ishwa more, but Rebekah loved Jacob more. But then Rebekah knew that he was about to bless, Isaac was about to bless Ishwa, so Rebekah uh, sent Jacob instead of Ishwa wearing his own, um, the camel's coat, and he sent uh, Jacob. And then we could read that Jacob received the blessing from Isaac, which was about to be given to Ishwa. So later on, we could read that, so we could see that it was each was for that he sold his birthright. So in turn, obviously, the father's blessing will go to Jacob. And as as it happened, Jacob ran, as his mom told, to go out of the place. He ran off, and we could see read that Ishwa was very angry uh, on Jacob, and he wanted to kill Jacob. And later on, when days passed by, in um, Genesis 29, we could read that Ishwa was about to kill Jacob, and then. Later on, we could read that the conflict between them was over. And in Genesis 32, uh, we could see that Jacob was fighting, was wrestling with a man in the mountain. And uh, the man was God himself, Melchizedek. But then uh, God told that he will not be called Jacob anymore, but he will be called Israel. So that was the greatest blessing. So we could... If we take this situation, this scenario, we could see in the life of Jacob was that he was the second and then he was about to be killed by his own brother. So if we're going to compare it with our lives, God wants to tell you that you can be the second or you can be the least of all. But God says that 
you are called Israel. You are a blessing to me. It is you who God wants to raise up and wants to bless you. Do not look at people around you. Do not look at your own siblings. Probably they might be elder to you. You know, they might be, you know, uh, greater in something else. And But if you feel left out, if you feel you're the last of all, God wants to tell you that you are like Jacob. He says that he will bless you like Israel and he will multiply you. So receive that as a promise and you will see it happen in the coming days. And next, and now we can see the life of Joseph. Joseph was the last before son of uh, Jacob. He was born for Jacob and uh, Rachel. You can see that Joseph was a very small boy. He was only 17, he was tending flocks. And what happened was his brothers were very jealous of him and they threw him in the pit and sold him as a slave to the Egyptians. But before that, this happened because he had two big dreams. And we could read that in Genesis 37 from 5. We could read that he, he were, they were binding sheaves of grain and then suddenly what happened, his sheaf rose and all the other sheaves had to bow down before him. And in the next dream we could see that he says that the sun, the moon, and the eleven stars bow down to him. So hearing this, his father as well as his brothers got very angry, you know, terming that it obviously means that they're all bowing down to Joseph. And hearing this, the brothers got very angry and they wanted to throw him off and kill him. And we could read that that he was sold as a slave and he was lost. He was not with his family. And his life was pretty much a very traumatic and very, very, very saddening to see. But then all these dreams, probably Joseph would have thought that it never made sense. But although it never made sense to him in the beginning, he knew there was a deeper meaning in it and he started to believe it though the situation was not according to his favor though it all seemed it was going against him he was put in jail he was there inside that for two years and then uh you know everyone started to blame him but then as years passed by in genesis 44 and 45 we could read that uh, there was a whole famine and then his brothers came in search of food to his uh, own brother Joseph and uh, but they never knew it was Joseph but later on in uh, 45 we could read that that Joseph couldn't hide them yet and then he started to cry out and he said that he was Joseph and his, all his brothers were stunned and they were shocked and later what happened the brothers uh, he uh, he stuffed them he gave them all the food he took he sent a lot more to his father because uh, the, he asked whether his father was alive and they said that he was. So he sent them so much more food and the horses and carts and everything uh, along with his 11 brothers. And when they went and told um, uh, Jacob, we could read that in Genesis 45, 26. He said that the 11 brothers said, he is alive. In fact, he is the ruler of all Egypt. So this word made so much sense when I read it. Now, in the beginning, we could read that he was sold as a slave, but now, in Genesis 45, 26, it is said that he is the ruler of all the Egypt. Like, it is completely the opposite. Like, can you see how God can change things in your favor? Though, right now, the situation might be, you know, it might not be according to your favor. It, it might be acting all against you. Your own family, your own blood members are trying to put you down, are trying to leave your friends and everyone. They're trying to, you know, drop you off. But God says that you are blessed. You are the Israel. You will be multiplied into thousand and you will be the ruler of all of it. If you listen to the word of God and wait on him patiently, these blessings shall follow. As in Isaiah 60, 22, it says, The least of you will become a thousand, the smallest a mighty nation. I am the Lord. In its time, I will do. So it's all in God's time that this will happen, not on our time or anyone else's God's time. When you trust in him, these things shall come to pass. So as we could see, as we could compare the lives of Abraham, Isaac, Jacob, we could see that in Abraham's life, the promise didn't happen until the appointed time. And in Esau's life, we could see that his own father was about to kill him. And in uh, Jacob's life, we could see that his, 
he was a second and his brother, own brother wanted to kill him and in Joseph's life we could see that he was also the last of all and his own brothers, they wanted to kill him and they sold him as a slave. But then at the end, the promise that was given to Abraham that his, his descendants will be multiplied in the land. We could see that Isaac was multiplied, Jacob was multiplied, he was called Israel and then Joseph was the ruler of all Egypt and he was multiplied and he was called blessed. So right now God wants to tell you that if he has promised he will do that in your lives. Only when the world is against you, God is for you. So right now in your heart receive this promise. If no matter what happens to me, no matter if mere mortals are against me, but whatever is it, I will not fear because the God who created the heaven and the earth is with me. If he has promised me that he will multiply me, he will do it at the right time. So right now the first thing is, are you feeling left out? Are you feeling betrayed? Do you feel you are the odd one out? You know what God wants to tell you? You know, if you read in Psalm 118.22, God says that the stone the builders rejected has become the cornerstone. So God says that you will be the cornerstone. You are the cornerstone. You are rejected. Remember, God tells you, you are the cornerstone. God will build, you know, the temple on you. You will be called blessed and nothing can change that. And the next thing, people think you are foolish. Are you worthless? Are you senseless? Do people call you that? Well, you know what God wants to tell you? You know, it's not what people tell you, but God wants to tell you that. In 1 Corinthians 1 27, it says that, But God chose the foolish things of the world to shame the wise. So he chose you, he chose me to shame the wise. So, and you know what? The last thing God says that, do people say that you are the weakest? Are you the lamest? And people say that you are not capable of anything. You can do this, you can do that. Just, just move away. Do people tell that? You know what God tells you? You want to live here? He says that in 1 Corinthians 1 27, God says, God shows the weak things of the world to shame the strong. Yes, again. Though we are weak, we are strong because He dwells in us. So, uh, I want to share a testimony from my own life uh, as well uh, because if I don't share it, then I don't know, uh, you know, what would happen because. It is all because of God that I'm standing here or even sitting in front of you guys. Uh, when I came into this ministry path, I never knew anything. It's almost been three and a half years when God called me. It was after my marriage I entered into ministry. And when I entered into ministry, I knew nothing from the Bible. I never knew to pray because all I would do was this two-month prayer. You know, just, you know, probably just thank God, Lord, thank you for this day you've given. And, and that's it. My prayer would end. I never knew anything anything i was a complete zero but then when i came into ministry i submitted myself to god i gave my whole my heart mind and soul to him i i just asked him for his will to be done in life and when i did that it didn't happen at that moment i had to go through a lot of downfalls a lot of embarrassing moments people would, would put me down and uh, i i know that people spoke uh, you know at my back saying that she's not worth it she's not capable she can't do this like how did she even come into ministry but you know, as days went by, I gave myself to God because I know I couldn't do it on my own. I was just a complete zero. When I submitted my whole self to God, when God started to dwell within me, the Spirit started to lead me. He is the one who has changed me so much. And if I'm talking to you right now like this and preaching the Word of God, it is all because of Him and nothing on my own. And when I never knew how to spoke, God made me preach. And when I knew how to sing, God made me worship. And when I never knew how to pray, God changed me to pray for others. So it is all because of Him of him alone so I just want to give him all the glory honor and praise if God has done it in my life I surely believe he will do it in your life as well the, you know few days back few years back I had to go through a lot of embarrassing situations people who let me down but you know what God said 
you know at the same place you have been embarrassed i will lift you up at the same place the same people will tell you that you are blessed and the same thing happened to me because i received it with faith i was so down few years back but then at the same place for the same people that same you know uh, the same person who let me down it is not just one person but so many of them who 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 said that you know they with your own mouth proclaim that god is with you and you are blessed the mouth that said that you are not capable that you still have to work hard you still have to keep going this is not enough will you can you do this and all these people who started to throw stones at me they are the same people who 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 are you know uh who who are actually you know uh praising me because i know it is not because of me because god is with me and because he was with me he is with me always with me and only when he is with me all these things will take place so that's what i want to tell you because if he has done for me he will surely do it for you you know right now he has changed me from zero to here i am I I can truly sense that he has greater things in store for you people who are watching this so just submit yourself to God and he will lift you up in due time and you will see his blessings overflow so uh this is what I want to share as a part of my testimony is done so much more this is just only a part of it and in the coming days if it's God's will I will keep sharing more of it and uh, until then take care bye bye கத்தர் பஸ் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இந்த நல்ல நாளில் கூட இந்த புதிய மாதத்துல உங்களுக்கு திரும்பியுமாக சந்திக்கிறது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கடந்த மாதங்கள் முழுவதும் பதினோரு மாதமாக நம்மளை கத்தர் அழகாக நடத்தி வந்திருக்கார் என்னை அழகாக நடத்தி வந்தார் அப்படியே நான் விசுவாசிக்கிறேன் உங்களையும் அப்படிதான் நடத்தி வந்திருக்காரு என்று அவர் நல்ல தெய்வனாக இருக்கிறார் அவர் சொன்ன வாக்கு தத்தங்கள் ஒன்றும் தரையில விழுந்து போவதில்லை இந்த நல்ல நாள கூட உங்களுக்கு புதிய கத்தரோட வார்த்தை உடைய சந்திக்க மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஸோ இப்போ இந்த வார்த்தைக்கு நம்ம கடந்து போவதற்கு முன்பதாக நம்ம வந்து தழையில் தாழ்த்தி நம்ம ஜெபத்தில் வந்து தாழ்த்தி நிற்போம் ஆவியானவர் நம்ம நடத்து இந்த வார்த்தை மூலமாக நம்மளை பலப்படுத்த அவர் இடத்துல கேட்போமாக கண்களை மோடி ஜெபிப்போம் அன்பன் தகப்பனே நன்றி ராஜா அமை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மகிமை நிறைந்த ராஜனே அப்பா இந்த புதிய நாளில் இந்த புதிய மாதத்தில் கூட எங்களோடு இருந்து எங்களை எல்லாரும் ஜீவனோட சாட்சியாக வைத்தபடி நான் அன்றி செலுத்துகிறேன் கடந்த மாதங்கள் முழுவதும் எங்களை கண்மணி போல பாதுகாத்து அநேக போராட்டங்கள் கஷ்டங்கள் சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் எல்லாத்திலையும் வந்து எங்களை விடுதலை ஆக்கி இந்த நாள் எங்களை நீர் அப்பா நிலைநாட்டிற்கு பண்ண நான் அன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த நாளில் கூட அப்பா அந்த யூடியூப் மூலமாக உங்களோட வார்த்தையை அப்பா அறியால் பேசும் போது ஆவியானவரை நீர் நிரம்பி நீர் ஆளுகை செய்ய கேட்கிற பிள்ளைகள் இதனால் ஆசிர்வதிக்கப்படட்டும் இதனால் ஒரு மகிமை அவங்க வாழ்க்கையில உண்டாகட்டும் அப்பா இப்போது சிறியவன் பலத்த ஜாதி ஆவான் சொன்னீரே அப்பா இப்போது சிறுமைப்பட்ட எங்களை நீர் தெரிந்து கொண்டீரே எங்க மத்தியில் உலாவி கொண்டிருக்கிறபடினால் எங்களை நீர் உயர்த்தி அதனது காலத்தில் எல்லா காரியத்தையும் அழகாக செய்து முடிக்க வல்லவராக இருக்கிறபடினால் உங்களை துதிக்கிறோம் ஸ்தோதரிக்கிறோம் பார்க்கிற பிள்ளைகள் ஆறு மடங்கு ஆசிரியர்கள் இட்டே கட்டுங்க அப்பா அந்த ஆசிரியர்கள் அப்படியே பெற்றுக்கொண்டு உமக்காக எழும்பி பிரகாசிக்கட்டும் அப்பா நீரே மகிமைப்படுவதாக ஏசு நாம் தர சேர்த்தேர்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னதுன்னா நீ உன்னை எண்ணுவது காட்டிலும் நீ விசேஷமானவள் விசேஷமானவன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் இன்னைக்கு அநேக நேரம் நம்மளை குறித்து ரொம்ப மட்டமாக ரொம்ப ஏழிடமாக நம்மளை இட போட்டிருக்கிற காரியங்கள் உண்டு நான் இது செய்ய முடியாது என்னால் அந்த காரியங்கள் பண்ண முடியாது நான் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களை இந்த காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் பண்ணலாம் அநேக நேரங்கள் இது ஒன்னால முடியாது உன்னால இது படிக்க முடியாது உன்னால அந்த வேலையை செய்ய முடியாது உன்னால இதுக்கு தகுதி கிடையாது என்று அநேக எப்படிப்பட்ட ஒரு சில வார்த்தைகள் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கு ஆனா கத்தர் சொல்லுகிறார் இதையே நிலையான காரியம் கிடையாது அவங்க சொல்றதுனால நீ அப்படியும் ஆயிட போறது கிடையாது அதனால தான் இனி கத்தர் ஒரு சில வசனங்களை கொடுத்து இது சொல்லுகிறார் இப்பொழுது நீ மனுஷனால் ஒதுக்கப்பட்டவன்னா கத்தர் உன்னை தெரிந்து கொண்டார் என தெரிஞ்சுக்கோ அதற்காக தான் கத்தர் ஒரு சில வசங்களை கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு சில காரியங்களும் எக்ஸாம்பிளும் பார்க்கும் போது கண்டிப்பாக கத்தர் உங்களோடு ஈடுபட்டு அவர் பேசுவாராக அப்போ முதலாவது நம்ம பார்க்க போற வசனம் ஏசியா அறுபத்து இருபத்தி ரெண்டுல இந்த வசனம் எப்படியாக சொல்கிறது சின்னவன் ஆயிரமும் சிறியவன் பலத்த ஜாதியும் ஆவான் கத்தராகிய நான் ஏற்ற காலத்தில் இதை தீவிரமாய் நடப்பிப்பேன் ஆமேன் அப்போ இதுல என்னதாக போடுறது சின்னவன் ஆயிரமும் சிறியவன் பலத்த ஜாதியமா ஆவான் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சிறிய ஒரு மகனாக சிறிய ஒரு மகளாக சிறிய ஒரு பிள்ளையாக இருக்கலாம் ஆனா கத்தர் சொல்லுகிறார் இப்பொழுது நீ மனுஷனால ஒதுக்கப்பட்டினார் 
உன்னை ஒருவேளை எல்லாரும் தூஷணமாக பேசலாம் உன்னை அவமானப்படுத்தலாம் உன்னை கீழ்த்தனமாக சொல்லலாம் உன் குடும்பத்திலே உன்னை வெறுக்கலாம் உன்னை ஒதுக்கி தொழலாம் உன் மேல பொறாமை கொள்ளலாம் ஆனா கத்த சொல்லுகிறார் உன்னை தான் பலத்த ஜாதியாக ஆக்குவேன் உன்னை தான் இப்பொழுது பெரியவனா ஆக்குவேன் உன் மூலமா தான் அந்த தேசம் ஆசிர்வதிக்கப்படும் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் இப்பொழுது இதை நம்ம விசுவாசிக்கும் போது நம்ம கண்கள் கண்டிப்பாக அந்த ஆசிர்வாதத்தை காணும் முதலாவது கத்தர் கொடுக்கிற வாக்கு தத்துவங்களை எல்லாம் நம்ம விசுவாசத்தாலே பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு தான் விசுவாசம் இல்லாதவன் தேவ ராஜ்யத்துல பிரவேசிக்க முடியாது இன்னைக்கு நம்ம விசுவாசி என்று கூப்பிடப்படுகிறோம் அப்ப அந்த விசுவாசம் இல்லாம நீ கத்தர் கிட்டையும் நெருங்க முடியாது கத்தோட ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்ப கத்தர் சொல்ற அந்த வார்த்தைகள் அப்பொழுதே ஆமேன் போட்டு விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் போது அது வரப்போற நாட்களில் நம்ம கண்கள் காணும்படி நம்ம காதுகள் கேட்கும்படி கத்தர் அந்த மகிமையை ஒன்று பண்ணுவாராக அப்ப இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு வாழ்க்கை பைபிள்ல இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் யாருன்னா ஆப்ரஹாமின் வாழ்க்கை ஆவராமோட சங்கதிகள் வாழ்க்கை இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அப்ப கத்தர் ஆவராமுக்கு ஒரு வாக்கு பண்ணார் அது ஆதியாகமம் பன்னெண்டு ஏழுல படிக்க முடியும் உன்னோட சந்ததிக்கு காணான் என்ற தேசத்தை நான் கொடுப்பேன் என்று கத்தர் வாக்கு பண்ணார் ஆபராம் மூலமாக அந்த காரியங்கள் நடத்திருக்க முடியல ஆனா கத்தர் சொன்னார் உன் சங்கதிகளுக்கு அப்படிப்பட்ட தேசம் வந்து சேரும் என்று கத்தர் வாக்கு பண்ணார் அப்பொழுது நம்ம படிக்க முடியும் அவராமுக்கு பிள்ளைகள் இல்லை அப்ப சங்கதி என்றால் அது பிள்ளைகள் மூலமா தான் உருவாகிற ஒரு காரியம் அவ பிள்ளைகள் இல்லாம எப்படி அவராம் சாரா பிள்ளைகள் கிடையாது அவங்களுக்கு கத்தர் வாக்கு பண்ணார் உங்களுக்கு நான் குமாரனை கொடுப்பேன் என்று ஆனா வாக்கு பண்ண நேரத்துல அவங்களுக்கு பிள்ளை பிறக்கவில்லை அதற்கு அப்புறம் கூட இல்லை ஆனா வருடங்கள் உருண்டு ஓடுனது அது கடந்த ஒரு சில வருடங்கள் ஆன அப்புறம் எவ்வளோ வருடங்கள் ஆன அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு அந்த குழந்தை பாக்கியம் உண்டானது அப்புறம் ஈசாக் என்ற ஒரு குமாரன் அவங்க பெற்றெடுத்தார் அதுக்கு அப்போ அந்த ஆசிர்வாதம் சொல்லும் போது ஒரு வேலை அவராம் யோசித்து இருக்கலாம் எனக்கு குழந்தை இல்லை வயதும் ஆய்விட்டது எப்படி எனக்கும் என் மனைவிக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கலாம் என்று அநேக கேள்விகள் அநேக குழப்பங்கள் உண்டா இருக்கலாம் ஆனால் அந்த விசுவாசத்துல பெற்றுக் கொண்டார் ஏப்ராம் அதுக்கப்புறம் ஈசாக்கன் வரும்போது அவருக்குள்ள ஒரு ஒரு சந்தோஷம் உண்டா இருக்கும் அப்ப கத்தர் சொன்னார் நான் செய்வார் ஆனா அதுக்கு அப்புறமாக ஒரு காரியம் நம்ம பார்க்கலாம் என்னன்னா ஈசாக்கு பள்ளி கொடுக்கும்படி தேவனாய் கத்தர் ஆபராம் இடத்துல இடைப்பட்டு பேசினார் அப்போ மோரியா என்ற ஒரு மலைக்கு கொண்டு போய் ஆபராம் என்ன பண்ணாப்ல ஈசாக்க பலி கொடுக்கும் படிக்க கடந்து செல்லும் போது அப்பொழுது ஆபராம் போல கண்டிப்பாக அநேக போராட்டங்கள் இருந்திருக்கும் என் தேவனை கத்த சொன்னார் என் சங்கதிகள் மூலமா தான் ஆசிர்வதிக்கப்படுவேன் என் சங்கதி கத்தர் வாக்கு பண்ணார் உன்னோட சங்கதிகள் பூமியில இருக்க மண்ணை போல வானத்தில் இருக்க நட்சத்திரங்களை போல பெருக பண்ணுவேன் நம்மளால் பூமி இருக்க மண்ணு நட்சத்திரத்தை என்ன முடியாது ஆயிரம் ஆயிரமாக இருக்கிறது இப்போ கொடுத்த ஒரு மகனையும் கொடுத்த ஒரு மகனையும் கத்தர் எடுத்துக்கொள்கிறார் நான் என்ன செய்வேன் என்ற அநேக போராட்டங்கள் இருந்திருக்கும் அவராம் ஆனாலும் விசுவாசித்தார் அப்பொழுது கரெக்டா இந்த வெட்ட போம அந்த நேரத்தை கத்த சொன்னார் அவராமை நிறுத்து நீ எனக்கு கீழ்ப்படுத்தபடினார் இந்த காரத்தை செய்யாது நீ வேற ஒரு பலி எடுத்து நீ பண்ணுன்னு சொல்லி அப்போ இந்த சூழ்நிலையில பார்க்க முடியும் ஈசாக்கனோட வாழ்க்கையில ஈசாக்கு சொந்த தகப்பனை கொள்ளும்படி காரியங்கள் வந்தது ஆபராம வாழ்க்கையில பார்த்தோம் குழந்தை இல்லாதபடி கத்தர் குழந்தை கொடுத்தார் அப்போ ஈசாக்கன் வாழ்க்கையில பார்க்கும் சொந்த தகப்பன் அவனை கொள்ளன் வந்தபடி ஆனா கத்தர் ஈசாக்கை காப்பாற்றினார் அதுக்கப்புறம் பார்க்க முடியும் ஈசாக்கு ஈசாக்கு ரெபெக்கால கல்யாணம் ஆன பிறகு ஈசாக்கு பெலிஸ்தீர் நாட்டுக்கு போகும்போது அங்க அபிமேலேக் என்ற ஒரு ராஜா இருந்தார் அப்போ கத்தர் சொன்ன இந்த வாக்கு தத்தம் உன்னோட சங்கதி ஆயிரமாக பெருக்கும் அது ஆவியிலும் சரி அது உலக பிரகமான ஆசிர்வாதத்திலும் சரி அப்ப ஈசாக கத்தருக்கு பயந்தவனாக இருக்கும் போது கத்தர் அவனுக்கு ஒரு வாழ்க்கை துணியை கொடுத்து கத்தர் என்ன பண்ணார் அவனை பிலிஸ்தீர் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகும் போது அந்த இடத்துல அவனை பழகி பெரும்படி செய்தார் அப்பொழுது ஈசாக்கு படிக்க முடியும் அவன் அந்த ராஜா அபிநிலை கூட பலத்தவனாக ஆனான் எல்லாத்திலையும் அவன் பலத்தவனாக இருந்தான் அப்போ அந்த ராஜாவே வந்து ஈசாக்கு கிட்ட நீ தயவு செய்து எங்க நாடு விட்டு நீ வெளியே போயிடு நீ என்னோட பணக்காரனா இருக்கிற நீ இருந்தா எனக்கு மரியாதை இருக்குன்னு சொல்லி ஈசாக்கு கிட்ட பேசி அனுப்பும்படி நம்ம வசனங்கள்ல ஆதியாகம் இருபத்தி ஆறுல படிக்க முடியும் இது ஏன் நடந்தது அப்போ ஈசாக் வந்து முதலாவது பிறக்கவே இல்லை ஆனாலும் 
அவ்வளவு ஈசாக்கு பிறந்த அப்புறமும் சொந்த தகப்பனே கொள்ளும்படி வந்தான் அது சொந் அது வந்து சூயமாக அவங்க தகப்பன் பண்ணவில்லை கத்தர் பேசினபடினால் காரியங்கள் நடந்தது ஆனாலும் நான் ஏன் சொல்லுகிறேன்னா இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் நம்மளோட சொந்த தகப்பனே ஒரு சொந்த தாயை நம்மளை ஒதுக்கி தள்ளலாம் சொந்த ஒரு சகோதரனை சகோதரியை நம்மளை ஒதுக்கி தள்ளலாம் நம்ம சொந்த ரத்தமே நீ வந்து எனக்கு தேவை இல்லைன்னு ஒதுக்கி தள்ளலாம் ஆனால் கத்தர் சொல்லுகிறார் எப்பொழுது உன்னை ஒதுக்கிற வங்கள் மத்தியிலே உன்னை நான் சாட்சியாக நிற்க வைப்பேன் ஒதுக்கப்பட்டவள் நீ நீ தான் எனக்கு தேவை என்று கத்தர் சொல்லுங்க அப்போ எப்படி ஈசாக பலத்த ஜாதியாக ஆசிர்வாதமாக அவன் இருந்தானோ அதே மாதிரி உன்னையும் நான் மாற்றுவேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் அமன் அதுக்கப்புறம் ஈசாக்கின் வாழ்க்கையில பார்க்கும் போது ஈசாக்கு குழந்தை இல்லை அப்போ ஈசாக்கும் ரபிக்காலும் ஈசாக்கு நாற்பது வயது இருக்கும் போது அவங்க ரெண்டு பேரும் அழுது ஜெபிக்கும் போது கத்தர் அவங்களுக்கு ரெண்டு பிள்ளைகளை கொடுத்தார் அப்பொழுதுதான் யாக்கோபின் வாழ்க்கையை நம்ம பார்க்க முடியும் அதுல தான் இரண்டாவது பிறந்த மகன் தான் யாக்கோ முதலாவது பிறந்தவன் ஈஸ்வா அப்பொழுது ஒரு நாட்கள் ஈஸ்வா வந்து அல்லா வேட்டையாடுவான் ஆனால் யாக்கோபு ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதனாக இருந்தான் அப்போ நம்ம வசனங்களை படிக்கும் போது ஆதியாகவும் இருபத்தி ஐந்துல படிக்கலாம் இந்த மாதிரி யாக்கோபு ஒரு நாள் சமைத்து கொண்டு இருந்தான் அப்பொழுது அஸ்வா வேலையை முடித்து வரும்போது ரொம்ப பசியோடு வந்திருந்தான் அப்போ வந்து உன் என்னோட சாப்பாடு எனக்கு கொடு என்று கேட்கும் போது யாக்கோப் சொன்னான் நீ உன்னோட உன்னோட புத்திர பாக்கியத்தை எனக்கு கொடுக்கும் போது நான் உனக்கு தருகிறேன் அப்படி என்று சொல்லும் போது சாப்பாடுக்காக தன்னோட புத்திர பாக்கியத்தையும் அவன் கொடுக்கும்படி காரியங்கள் நடத்தித்தது அப்போது நடந்த பிறகு யாக்கோப் அதை பெற்று கொண்டான் நாட்கள் ஓண்டு ஓட என்ன ஆனது ஈசாக்கு வயசான பிறகு அவன் ஆசீர்வதிக்கணும் என்று யார் ரெண்டு பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கணும் ஆனால் ஈசாக்கு வந்து ரொம்ப பிடித்த மகன் ஈசுவா ரெபிக்காலுக்கு பிடித்த மகன் யாக்கோப் அப்புறம் என்ன ஆயிடுது நம்ம பார்க்க முடியும் ரெபிக்கா ஏமாற்றி யாக்கோப் ஈசுவா போல மாற்றி அவனுக்கு அந்த ஆடையெல்லாம் போட்டு அனுப்பும் போது யாக்கோப் அந்த ஆசீர்வாதி ஈசாக்கின் பெற்று கொண்டார் நாட்கள் ஓடினது இதை அறிந்த ஈஸ்வா என்ன பண்ணா யாக்கோபை கொல்லும்படி காரியங்கள் வந்தது அது அவங்க இருபத்தி ஒன்பதுல படிக்க முடியும் சொந்த சகோதரன் யாக்கோபை கொல்ல வேண்டும் என்று ஈசாவா வந்தான் அப்போது இந்த காரியங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ யாக்கோவ் எப்படியாக இருந்தான் அவன் ரெண்டாவது ஒரு மகனாக இருந்தான் அவனுக்கு அநேக காரியங்கள் இல்லை ஏசுவா எல்லாத்தையும் வளர்த்தவனாக இருந்தான் இவன் சாதாரண ஒரு மனிதனாக இருந்தான் ஆனால் ஒரு சின்ன காரியத்துக்காக சொந்த விதமான புத்திர பாக்கியத்தை ஈஸ்வா விற்கும்படி கத்தர் என்ன பண்ணார் அது ஈஸ்வாவோட தப்பாக இருந்தது ஒரு சாப்பாடுக்காக அது விற்கும்படி என்றார் அப்போ என்ன ஆனது யாக்கோவ் எல்லா ஆசீர்வாதம் அவனுக்கு என்று உண்டானது கத்தர் தான் இந்த காரியங்களை நடப்பிக்கிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் தீமையும் நன்மையாக மாத்திர தேவனாக இருக்கிறார் அப்பொழுது என்ன ஆனது யாக்கோப் அந்த ஆசீர்வாதத்தை பல மடங்காக பெற்றுக் கொண்டான் அதற்கு அப்புறம் நாட்கள் உருண்டு ஓடினது யாக்கோப் வந்து ஒன்றுமில்லாதவனான இருக்கும் போது அப்புறம் ஒரு அவன் மலையில் இருக்கும் போது ஒரு மனிதன் எடுத்து அவன் போராடினான் என்று நம்ம வசனங்களை படிக்க முடியும் அது ஆதியாக முப்பத்தி ரெண்டுல படிக்க முடியும் அது கத்தராக தேவன் மெல்கிஷதேக்கு அவரே இருக்கிறார் அப்பொழுது கத்தர் கிட்ட அவன் போராடும் போது அவன் அறியவில்லை ஆனா அப்பொழுது கத்தர் சொன்னார் ஈ இனி யாக்கோப் என்று அழைக்கப்படுவதில் இனி இனி இஸ்ரேல் என்று அழைக்கப்படுவார் யாக்கோப் என்றால் எத்தின் திருடனார் ஏன்னா அவன் இயேசுவாவோட புத்திர பாக்கியத்தை இப்பொழுது பெற்றுக்கொண்டபடினால் அவன் திருடனாக மாறினான் ஆனா கத்தர் அதை நீக்கி போட்டு ஏன்னா யாக்கோப் கத்தர் இடத்துல போராடினார் இனி நீங்க ஆசீர்வதம் என்ற மனிதர் இடத்துல அவன் ஓடவில்லை கத்தர் இடத்துல போராடுபடினால் கத்தர் அவன் என்ன பண்ணார் நீ இனி யாக்கோப் இல்லை இஸ்ரவேல் என்று அழைக்கப்படுவார் அன்றைக்கு இந்த இன்னைக்கு அந்த இஸ்ரோ உண்டானதுல அப்போது அடுத்ததாக நம்ம கடைசியாக பார்க்க போறது யோசிப்பின் வாழ்க்கை யோசிப்பு ஒரு சிறிய மகனாக இருந்தான் பதினேழு வயதுல அவனுக்கு கத்தர் வந்து இடைப்பட்டு ஒரு சில சொப்பனங்களை கொடுத்தார் அதிக முப்பத்தி ஏழுல அப்படிப்பட்ட சொப்பனத்தை பார்க்க முடியும் யோசிப்பு கண்ட சொப்பனம் முதலாவது என்னென்றார் யோசிப்போட அரிக்கட்டு ஆஹ் நிமிர்ந்து இருந்தது அப்பொழுது அவனோட சகோதரர்கள் அரிக்கட்டுகள் அவனுக்கு அது கீழே விழுந்து 
அவங்களை இப்பொழுது வேண்டும்படி அந்த காரியங்கள் நடந்தது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு சொப்பனம் கண்டான் அது ஒன்பதாவது வருஷம் படிக்க முடியும் சூரியனும் சந்திரனும் பதினொன்னு நட்சத்திரங்களும் அவனை வணங்கினது என்றான் அப்ப இதை கேட்ட அவன் சக சகோதரர்கள் ரொம்ப கோபமடைந்து அவன் மேல வந்து பொறாமை அடைந்து அவன் சொந்த தகப்பன் கூட கோபமடைந்து அப்ப நான் உன் காலில் வந்து வீழணும் என்று சொல்கிறான் அப்ப இது யோசிப்பாக சொல்லவில்லை அவனுக்கு வந்து சொப்பனத்தை பாவம் உண்மையாக சொல்லும் போது அவன் எல்லாராலும் வெறுக்கப்பட்டான் அப்பொழுது என்னால் கேட்ட இந்த சகோதரர்கள் அவன் என்ன பண்ணார்கள் அவனை கொல்ல நினைத்தார் பட் ஆனா அவனை கொல்லாமல் அவனை குயிலை தூக்கி விட்டு அதுக்கப்புறம் அவனை இப்பொழுது அவன் அடிமையாக இப்பொழுது எகிப்து நாட்கள்ல அவங்களை விற்கப்பட்டார் அப்போ யோசிப்பின் வாழ்க்கை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு வாழ்க்கை ரொம்ப அவன் கஷ்டப்பட்டு அநேக பாடுகள் அடிப்பட்டான் அப்போ இந்த கனவு வரும்போது யோசிப்பு அறிந்திருந்தான் ஒரு வேலை கத்து ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்காக அது கனவு கொடுத்திருக்கு ஆனா இது என்ன என்று அவனுக்கு புரிந்திருக்க ஏன்னா சிறிய மகனாக இருந்தான் ஆனா கத்தருக்கு பயந்தர மகனாக இருந்தபடியால் நாட்கள் உருண்டு ஓனது வருடங்கள் போனது அவன் எகிப்து நாட்கள் அவன் வந்து அடிமையாக இருக்கும் போது அவன் சிறையில் அடிக்கப்பட்ட காரியங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் அப்ப அநேக பொய் பழிகள் அவன் மேல உண்டானது அநேக அடி மேல அடிகள் ஆனாலும் கத்தோட தயவா மேல இறந்து படிக்க முடியும் அப்புறம் நாட்கள் போக போக நம்ம கட்சி ஆதி ஆகமத் வசனத்துல பார்க்க முடியும் என்னவென்றால் ஆதி ஆகமம் நாற்பத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறுல நாற்பத்தி ஐந்துலேயே படிக்கும் போது அப்போ எல்லா அவங்க சகோதரர்கள் எல்லாம் வந்து சாப்பாடு தெரியும் ஏன்னா அந்த இடத்துல பஞ்சம் உண்டானது எகிப்துல அப்போது அவங்க தேடி வரும் போது இந்த இடத்துல தான் வெறும் யோசிப்பு இடத்துல சாப்பாடு இருக்குன்ற போது காசை கொடுத்து வாங்கலான்னு வரும்போது அப்போ யோசிப்பு அறிந்திருந்தால் இது அவனோட சகோதரர் அந்த சகோதரர்களுக்கு அறிவில் இது யோசிப்பு என்று அவனால் தாங்க முடியாம யோசிப்பு அழுது அப்போ சொல்லுவா நான் தான் யோசிப்பு அப்போ சகோதரர்கள் ஆச்சரியமாக பார்ப்பார்கள் ஏன்னா அதுக்கு முன்பதாக யோசிப் காலில் விழுந்தவங்க பணிந்தவங்க ஒன்றுமில்லாதார் அதையும் அவன் கீழ்த்து போட்டு அவன் அனுப்பினார்கள் ஒரு ஏழ மகனாக ஒரு ஒரு அடிமையாக இருந்தான் ஆனா கத்தர் அவனோடு இருந்தபடினால் நம்ம படிக்க முடியும் கத்தர் அவனை உயர்த்தி வைத்தார் இப்போ ஒரு சில கேள்விகள் உங்களுக்கு எல்லாம் கேட்க இருக்கிறேன் ஆனா அதற்கும் பதிலையும் நானே கொடுக்கிறேன் இப்பொழுது உங்க அநேக பேரை இப்பொழுது ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறாங்களா ஒருவேளை நீங்க எல்லாரும் அநேக பேர் இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று ஆனா உங்களை மாட்டோம் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நடக்காம இருக்கிறார்களா இல்லை உங்கள் குடும்பத்தில் உங்களை ஒதுக்கி வைக்கிறார்களா ஒரு வேலை மனுஷருக்கு உங்களை ஒதுக்கி வைக்கலாம் நீங்கள் தேவையில்லை தள்ளி வைக்கலாம் ஆனால் அவங்களை பார்த்து கத்துற என்ன சொல்கிறாரு தெரியுமா பார்க்கலாம் சங்கீதம் நூற்றி பதினெட்டு இருபத்தி ரெண்டில் படிக்கலாம் வீடு கட்டினவர்கள் ஆகாது என்று தள்ளின கல்லே மூளைக்கு தலைக்கல் ஆயிற்று இன்றைக்கு கத்தர் அதுதான் சொல்லுகிறார் வீடு கட்டினவர்கள் தள்ளின கல் இன்றைக்கு ஒரு வேலை உங்கள் குடும்பத்தார் உங்கள் நண்பர்கள் உங்கள் வேலை ஸ்தானத்தில் உற்றார் உணவினர் உங்களை தள்ளி வைக்கலாம் ஆனால் கத்தர் சொல்லுகிறார் அதுவே இப்பொழுது மூளைக்கல் ஆயிற்று என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் உங்க மேல தான் இந்த சபை கட்டும்படி உங்க மேல தான் அந்த ஆசிர்வாதம் முதிக்கும் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் இது நீங்க விசுவாசிக்கும் போது அப்படியே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் கத்தர் அதை வரப்போற நாட்களை தீவிரமாக அதை செய்து முடிப்பார் எல்லாரும் பார்த்து உங்களை ஒத்திக்கினவங்க பார்த்து ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு கத்தர் உங்களை உயர்த்துவார் அப்பொழுது நீங்க அறிவீர்கள் இது நான் இல்லை இது என்னால சாத்தியம் அல்ல என் கத்தர் இனத்துல வந்தபடினால் கத்தர் இதை செய்து முடித்தார் என்று அதற்கப்புறம் ஒருவேளை உங்களை இப்பொழுது அநேக பேர் அடுத்தது உங்களை முட்டாளன்னு சொல்றாங்களா நீ எதற்கும் உதவ மாட்ட உன்னால் அது செய்யவே முடியாது உனக்கு அது தகுதி இல்லை உன்னால இதுக்கெல்லாம் தேவை ஞானம் இல்லை என்று உங்களுக்கு சொல்கிறார்களா உங்களுக்கு தெரியுமா கத்தர் உங்களை பார்த்து என்ன சொல்றார் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் ஞானிகளை வெக்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் இருக்கிற பைத்தியமானவர்களை தெரிந்து கொண்டாராம் ஆமேன் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து பைத்தியம் என்று சொல்லலாம் ஆனால் கத்தர் சொல்லுகிறார் அப்படிப்பட்ட பைத்தியம் தான் எனக்கு வேணும் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட பைத்தியத்தை தான் நான் தெரிந்து கொண்டு ஞானிகளை வெக்கப்படுத்துவேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு உங்களை பைத்தியம் என்று சொன்னால் நீ அப்படியே சந்தோஷம் விசுவாசி நான் பைத்தியம் என்றால் கத்தர் என்னை ஒரு நாள் அவர் பிரயோஜனப்படுத்துவார் அந்த ஞானிகளை வைக்கப்படுத்த உன்னை கொண்டு 
கத்தர் யார் உன்னை பைத்தியம் அழைத்தாரோ அவங்க எடுத்து நீ கொண்டு போய் உன்னை உயர்த்தி வைப்பார் அப்பொழுது நீ கத்த பலத்த காலத்துல அடங்கி இருக்கும் அவரோட வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் போது இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதமும் உயரமும் உண்டாகும் உன் வாழ்க்கையில அடுத்தது உங்களை எப்பொழுது நீ ரொம்ப பலவீனமான பாத்திரம் உன்னால முட்டிவே முடியாது இது சாத்தியம் அல்ல இது உன்னால உனக்கு தகுதி கூட இதை செய்யறதுக்கு என்று அநேக பேர் உன்னை பார்த்து சொல்றார்களா கத்தர் உன்னை பார்த்து என்ன சொல்றார் தெரியுமா அதே வசனத்திலே நம்ம இரண்டாவது பகுதி படிக்கும் போது ஒன்னு கொருங்கியர் ஒன்னு இருபத்தி ஏழுல பலம் உள்ளவர்களை வெக்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்துல இருக்க பலவீனமானவர்களை தெரிந்து கொண்டார் ஆமேன் என்று கத்தர் அதை சொல்றார் நீ பலவீனமான ஒரு பாத்திரமாக இருக்கலாம் ஆனா கத்தர் உன்னை தான் அந்த பல பலமுள்ள பாத்திரத்தை வெக்கும் வெக்கப்படுத்தும்படி உன்னை அவரை தெரிந்து கொண்டிருக்கார் இன்னைக்கு நீ விசுவாசத்தனால் தேவம் மகிமை நீ கண்டிப்பாக காண்பாய் அந்த தேவ பிள்ளைகளை இன்று கத்தர் சொல்கிற காரியம் அதுதான் விசுவாசம் அவரோட வார்த்தையில விசுவாசம் உள்ளவன் அவனோட கரத்தில் கத்தரோட கரத்தில் பலத்த கரத்தில் அடங்கி இருக்கும் போது கத்தர் இப்படிப்பட்ட மகிமையில அது அந்த காலத்தில் அழகாக செய்து முடிக்கிற தேவனாக இருக்கார் என்னோட சொந்த வாழ்க்கையில கண்டிப்பாக நான் சொல்லி ஆகணும் நான் இந்த ஊதியத்தின் பாதையில வரும்போது நான் ஒன்றும் இல்லாதவளாக வரும்போது எதுவுமே தெரியல எனக்கு ஆவியின் வாழ்க்கையில எனக்கு ஒன்றுமே நான் ஜீரோவாக இருந்தேன் பைபிள் வசனத்தை படிக்க தெரியாது தமிழ் ஒழுகாக என்னால பேச முடியாது பாட தெரியாது ஜபம் பண்ண தெரியாது அப்பொழுது நான் விசுவாசித்தேன் கத்தரை நீங்க அழைத்து வந்திருக்கார் நான் ஒரு நோக்கம் உண்டு நான் கத்தர் மேல என் பாரத் ஒரு <laughs> ரெட்டிப்பான அபிஷேகத்தை கத்தர் தருவார் என்று அது அப்படியே நான் உணர் எந்த எந்த இடத்துல வைக்கப்பட்டு போன எந்த மனிதர்களை நான் அவமானப்படுத்தினார்களோ அதே நாவுகள் அதே இடத்துல கத்தர் என்னை இந்த நாட்களில் உயர்த்தி வைத்தார் அவருக்கே அந்த மகிமை உண்டாகட்டும் ஜெபிக்க தெரியாது என்னை ஜெபிக்க வைத்தார் மற்றவங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் செய்தார் அநேக பேர் தேடி வரும்படி செய்தார் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அது நான் இல்லை கத்தர் எனக்குள்ள இருக்கப்படினால் இந்த மகிமைகள் அவர் இல்லை நான் நான் எப்பொழுதும் குப்பை குப்பையாக தான் இருப்பேன் என்று அப்போ எல்லா மகிமை அவருக்கே ஒன்றும் பாட தெரியாதனே அவர் பாட வைத்தார் பேச தெரியாதனே அவர் பேச வைத்தார் என் தேவனுக்கே அந்த புகழ்ச்சியும் கீர்த்தியும் உண்டாவதாக இன்றைக்கு என்னை உயர்த்தின கத்தர் கண்டிப்பாக உங்களையும் உயர்த்துவார் அதன் அதன் காலத்தில் முழுவதுமாக உங்கள் வாழ்க்கையை அவர் கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கும் போது கத்தர் சொல்கிறார் பலத்த ஜாதியாக ஆக்குவேன் சிறியவன் பலத்தவனும் இப்பொழுதும் சிறியவன் ஆயிரமும் ஆகும்படி நான் செய்வேன் என்று கத்தர் உனக்கும் எனக்கும் வாக்கு பண்ணுகிறார் இதை விசுவாசிக்கிறவன் தெய்வ மகிமை காண்பா நான் விசுவாசித்தேன் நான் என் வாழ்க்கையில பார்த்து கொண்டிருப்பேன் இனியும் பார்ப்பேன் இன்னைக்கு விசுவாசிக்கும் போது என் தெய்வ ஜனர்களே கத்தர் சொல்லுகிறார் கண்டிப்பாக உங்க வாழ்க்கையில கத்தர் மகிமை செய்வார் அவர் உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறதே இஸ்ரேவில் ஆசிர்வதிப்பே என்னோட பிரியமாக இருக்கிற அப்படினால் இன்றைக்கு உன் இஸ்ரேவில் அழைத்த தேவன் உன்னை ஆசிர்வதிக்காம விடுவாரோ கத்தரை நம்புறவர்கள் ஒரு நாள் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை இதுதான் இன்றைக்கு கொண்டு வந்த வார்த்தை இது ஆசீர்வாதமாக இருந்ததுன்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன் இது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தா உங்களோட ஃபேமிலிஸ்க்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக இது கத்தரோட நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படி இருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அவங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஐ விஷ் யூ ஆல் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் பிளஸ் நியூ இயர் அந்த புதிய ஆண்டு புதிய மகிமைகளுடைய கிருபுகள் கத்துறவங்களை வழி நடத்துவாராக அண்டில் நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ சி யூ டேக் கேர் பாய்